নিউটনের দিকে তাই এখন যখন ফোর নিউটনের দিকে সে যাবে তখন ওর উপর কি অ্যাকচুয়াল ফোর্সটা ফোর নিউটনে লাগবে না কত লাগবে ফোর নিউটন তো এইদিকে অ্যাক্ট করছে এইদিকে ফোর নিউটন কিন্তু থ্রি নিউটন তার উল্টো দিকে অ্যাক্ট করছে তার মানে ফোর্থ থেকে থ্রি নিউটন কম করে দিচ্ছে তাহলে এই দিকে রেজাল্টেন্ট আমি কত পাবো রেজাল্টেন্ট পাবো ওয়ান নিউটন মানে ফোর মাইনাস থ্রি অর্থাৎ ওয়ান নিউটন বুঝতে পারলে এইটা পাবো আমি রেজাল্টেন্ট ইয়ার হলো তো আমি কমন সেন্স লাগিয়ে বলতে পারি যখন দুটো ভেক্টর এক্সাক্টলি অপোজিট ডিরেকশনে থাকবে তখন মানে ওয়ান এইটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তখন যা তাদের মধ্যে আমি ডিফারেন্সটাকে নিয়ে নেব মানে মাইনাস করে দেবো তাহলে আমি আনসার পেয়ে যাবো এখন তার মানে বলতে পারি যে এই যে লোকটা এর উপরে অ্যাকচুয়াল ফোর্স কোন দিকে অ্যাক্ট করছে না যেদিকে ফোর নিউটন অ্যাক্ট করছিল সেই দিকে কিন্তু তার ভ্যালু এখন ফোর নিউটন নয় দ্যাট ইস ওয়ান নিউটন রেজাল্টেন্ট ইস ওয়ান নিউটন বোঝা গেল এবার আমাকে কেউ বলো দেখি যে কস ওয়ান এইটির ভ্যালু কত হয় কস ওয়ান এইটির ভ্যালু কত জিরো জিরো তাহলে আমি বলতে পারি যে যখন দুটো ফোর্স ছিল একটা হচ্ছে কত থ্রি নিউটন একটা হচ্ছে ফোর নিউটন তাহলে এর মধ্যে রেজাল্টেন্টের ভ্যালু কত আসবে রুট আন্ডার থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু কস একশো আসে তাই না এবার এটার ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে কত আসছে করো করো কত আসছে এটার ভ্যালু আমি দেখো এখানটাতে কমন সেন্স লাগিয়ে বলে দিলাম যে ওয়ান নিউটন এবারে আমি এখানটা জাস্টিফাই করছি যদি ম্যাথামেটিক্যালি আমি করতে যেতাম তাহলে কি আমার আনসারটা ঠিক হতো নাকি ফুল হতো বুঝতে পারলো ম্যাথামেটিক্যালি আমি করছি যদি ম্যাথামেটিক্যালি করি তাহলে রেজাল্টেন্ট আমি কত লিখছিলাম না রুট আন্ডার থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার আচ্ছা টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু কস ওয়ান এইটটি মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমার কাছে কত আসবে এই ভ্যালুটা এই টোটাল ভ্যালুটা আসবে এরকম ধারা যে রুট আন্ডার থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর আচ্ছা এই ফর্মুলাটাকে দেখে তোমার কোনো একটা ফর্মুলার কথা কি মনে আসছে বলতে পারবে ফর্মুলাটা দেখে তোমাকে কার কথা মনে আসছে ছোটবেলায় পড়েছে হ্যাঁ এর মানে কি এর মানে হচ্ছে যে তার রুট আছে তার মানে কত হয়ে যাবে এ মাইনাস এবার তুমি যে কোনটাকে এ ধরো ধরো আমি ফোরটাকে ধরছি থ্রিটাকে ধরছি তাহলে কত আসবে কেমন হবে ধরো এই মানুষটা ছিল একে একজন টানছে ফোর ডিগ্রি ফোর নিউটন ফোর্স দিয়ে আর একজন টানছে অন্য একটা ফোর্স দিয়ে দ্যাট ইস থ্রি নিউটন ঠিক আছে এই দিকেই টানছে থ্রি নিউটন কেন এই দিকে নিলাম বলতে পারো কেন থ্রি নিউটনটাকে ফোর নিউটনের দিকে নিলাম বলতে পারবে তো প্রথম কোয়েশ্চেনটার জন্য কেন থ্রি নিউটনকে ফোর নিউটনের দিকে নিচ্ছে আমি বলো অন্য প্রথমটাতে কি ছিল তোমাকে লিখেছিল কোয়েশ্চেনটাকে আমরা <laughs> আমরা 
এই জিনিসটাকে আবার ঝট করে লিখে না দিয়ে আমাকে তোমরা সি নাম্বারের যে আনসারটা ছিল সেইটাকে বলে দাও কত হবে সি এর যেটা বলা ছিল যখন অ্যাঙ্গেল থাকবে নাইনটি ডিগ্রি সেই ক্ষেত্রে কত হবে বলে দাও হ্যালো কারু তার মানে হচ্ছে এবার দেখো তো যখনই এরকম ধরো দুটো ভেক্টর কে তোমরা পাবে যাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি ধরো এটা হচ্ছে একটা এ ভেক্টর এটা হচ্ছে একটা বি ভেক্টর ঠিক আছে এটার মধ্যে অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি তখন তুমি চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারবে যে এই যে রেজাল্টেন্টটা তুমি পাবে এটা এই রেজাল্টেন্টের ভ্যালু অলওয়েজ উইল বি রুট আন্ডার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সব সময় বুঝতে পারবে কারণ কস নাইনটির জায়গাতে একটা জিরো হয়ে যাবে তো আলটিমেটলি রুট আন্ডার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ওই ফর্মটা কেন সব সময় পাবে এটা এটা হয়ে গেল নেক্সট আবার একটা কোয়েশ্চেন কে এখান থেকে লেখো আমরা আগের দিনকে ইউনিট ভেক্টর তোমাকে বলেছিলাম তাই না ইউনিট ভেক্টর এর ভ্যালু কত ছিল ইউনিট ভেক্টর মানে তার ভ্যালু কত 1 1 ভ্যালু হচ্ছে 1 তাই ইউনিট ভেক্টরকে রিপ্রেজেন্ট কিভাবে করা হয় না এনি ভেক্টর তার মাথায় যদি ক্যাপ দেওয়া থাকে মাথায় টুবি পড়লে ইউনিট ভেক্টর হয়ে যায় বুঝছো বল ধরো এবার আমরা বলেছিলাম যে x y z এই তিন জনের জন্য তিনটি ইউনিট ভেক্টরকে আমরা স্পেসিফাই করেছি আচ্ছা তার আগে কি একজন বলো দেখি যে ইউনিট ভেক্টরের কাজটা কি আমরা <laughs> যখনই আমরা কোন একটা ভেক্টর কে বলবো সেই ভেক্টর টাকে দেখানোর জন্য তার অভিমুখের দরকার এবার এই যে অভিমুখটা আমার দরকার হচ্ছে সেই অভিমুখটাকে আমি দেখাবো কি ইউনিট ভেক্টর দিয়ে দেখান বুঝতে পারলো জেনারেলি তিনটে ডিরেকশন মানে এক্স ওয়াই অ্যান্ড সে এই তিনজনের জন্য তিনটে ইউনিট ভেক্টর কে আমরা স্পেসিফাই করে রেখে দিতাম যদি যেমন তারা এক্স অ্যাক্সিস যদি বলা হয় তার জন্য আমরা যে কোনো স্কেলার কোয়ান্টিটি তার পাশে যদি আমি আই ক্যাপ লিখে দিই তার মানে এটা বোঝায় যে সেটা অ্যালং অর্থাৎ যদি তোমাকে বলা হয় থ্রি জে ক্যাপ এটা দেখে তুমি কি বুঝবে একটা ভেক্টর যার ম্যাগনিটিউড থ্রি বাট দি ডিরেকশন ইজ অ্যালং ওয়াই এক্সিস কারেক্ট এবারে আমাকে বলো যখন আমরা জেড লেখা হয় জেড এর জন্য স্পেসিফাই করা হয় কে ক্যাপ কে ক্যাপ মানে হচ্ছে অ্যালং জেড এক্সিস এবার তুমি বলো যদি আমি লিখি যে এখানটাতে 
बार इंडिपेन्डेंटलि डेक्शन डिशन बोझाल मड से मान कत 
then find out angle between a cap and b cap chalo marko dutto unit vector bola hocche ta ki eta a cap b cap ki ki dhoroner vector unit vector unit vector tale eder maan gulo koto kore hobe मानजारेक्शन कर কিন্তু এটা পাওয়া গেল যে এডিশন এন্ড সাবট্রাকশন এর রেজাল্টটা सेम আছে যদি রেজাল্টটা सेम আছে তোমাকে এটাই বলতে হবে তাহলে এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল রাখো ক্লিয়ার তোমাকে বলো যে যখন আমি মড অফ এ ক্যাপ প্লাস বি ক্যাপ করব তার মানে আমি কি পাবো কি লিখবো মড অফ এ ক্যাপ প্লাস বি ক্যাপ মানে বলো এ প্লাস এ ক্যাপ প্লাস না এ ক্যাপ প্লাস অফ মাইনাস বি ক্যাপ না না সেটা কেন লিখবো আর কি বলতে পারবে उत्तर दिना क्या तुम्हारा जरा जरा सैया उत्तर दिना क्या उत्तर देवे प्रत्येके एडिसन रिजल्टेंटू कत लिखते 
আমার আসবে क्लियर लिखबो ना कि टूपी কখনো যেন একদম টুপির নিচে টাকা পয়সা রাখবে না টুপির নিচে টাকা পয়সা রাখলে কিন্তু টাকা পয়সার উপর টুপি পড়বে তোমার হাজার টাকার নোট এক টাকায় কনভার্ট হয়ে যাবে কিন্তু তাই না কারণ ইউনিট ফ্যাক্টর হয়ে যাবে মাইনাস 2 ইনটু 1 ইনটু 1 ইনটু cos তো ও সরি cos थीटा এখানে মাইনাস কেন হলো বলো কেন মাইনাস হলো কারণ দুটো ভেক্টরের মধ্যে যখন মাইনাস আছে তখন ফর্মুলা কি আছে आंसर बेलो बेड़िए आंसर रूट उठे दिल তো আলটিমেটলি এখান থেকে 2 2 ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে তাহলে আমার কাছে ভ্যালু আসবে 4 cos θ 0 দ্যাট मींस cos θ 0 যদি cos θ 0 হয় তাহলে θ এর ভ্যালু কত হবে হ্যাঁ বলো বলো cos θ 0 হলে θ এর ভ্যালু কত হবে 
তার ভ্যালু ইকুয়াল টু এ ক্যাপ মাইনাস বি ক্যাপ তার ভ্যালু তাই না আমার জাস্ট এটা বলা আছে যে এ ক্যাপ প্লাস বি ক্যাপ এর যা ভ্যালু হবে এ ক্যাপ মাইনাস বি ক্যাপ এর ভ্যালু তাই হবে তাই না এ ক্যাপ মাইনাস বি ক্যাপ এর ভ্যালু তাই হবে এবার আমি জাস্ট এটাকে করলাম যে যেরকম যেরকম আমাকে বলেছে আমি সেরকম সেরকম ম্যাথমেটিক্স ইউজ করি আমি এ ক্যাপ প্লাস বি ক্যাপ এর মানটাকে বার করতাম যেটা আমাকে বলা ছিল যে মড অফ এ ক্যাপ প্লাস বি ক্যাপ মানে তার মান অর্থাৎ তার রেজাল্ট তার ফর্মুলা अप्लाई করলো এ ক্যাপ আর বি ক্যাপ এর ভ্যালু হচ্ছে 1 করে বিকজ দে আর ইউনিট ভেক্টরস আর তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা আমি জানি না তো আমি ধরে নিলাম থিটা তাহলে লিখবো যে 2 ইনটু 1 ইনটু 1 কস থিটা নেক্সট ছিল এ ক্যাপ মাইনাস বি ক্যাপ এবার এ ক্যাপ মাইনাস বি ক্যাপ যখন ছিল সেইখানে তো আমি ওটাই করলাম যে ওই তার ভ্যালু বার করলাম মানে এ এ ক্যাপ মাইনাস বি ক্যাপের রেজাল্ট আমি বার করলাম এবং সেই ক্ষেত্রে ওই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি জানি না থিটা ধরলাম এবং আলটিমেটলি দুটোকে ইকুয়েট ওখানে বলাই ছিল যে দুটোকে ইকুয়েট করতে হবে যে এ ক্যাপ প্লাস বি ক্যাপ ইকুয়াল টু এ ক্যাপ মাইনাস বি তো আমি ইকুয়েট করে সেখান থেকে থিটার ভ্যালু বার করলাম এই কোয়েশ্চেনটাতে কিন্তু কোন রকম জিনিস তোমাকে এক্সট্রা কিছু করতে হচ্ছে না তোমাকে জাস্ট কোয়েশ্চেনে বলাই আছে যে তুমি কি করতে হবে আর তুমি সেই কাজটাকেই করলে এখানটা বুঝতে পারছো চলো আচ্ছা এই কোয়েশ্চেনটা লেখা হয়ে গেছে কেউ কি আজকে লেখনি এখানটা কোয়েশ্চেনটা কারণ পরে পেয়ে যাব আর হয়ে গেছে হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে ঠিক আছে এবার নেক্সট কোয়েশ্চেনটা যদি তোমরা এটা বুঝে গিয়ে থাকো তো একবার আমাকে বলতে হবে নেক্সট কোয়েশ্চেনটাকে লেখো লেখো যে if if mod of a cap plus uh, sorry mod of a cap minus if mod of a cap minus b cap equal to root 2 then find out mod of a cap minus root 3 b cap so okay a cap minus b cap er value bola ache root tomake bar korte hobe a cap minus root 3 b cap ebar ei question ta korar age amake kichu jinish ekta imagine kore nite hobe ba ekta ni bujhte hobe clear kore na korte hobe seta holo je jokhon tomake eta bole dicche sei khetre ami etake dekhe এরকম ভাবে একটা ডিসিশন নিতে পারি যে প্রথমত আমি জানি না যে এ ক্যাপ আর বি ক্যাপের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কত তাই না তো আমি ধরে নিলাম র্যান্ডামলি যে এই দিকে হচ্ছে এটা এ ক্যাপ হচ্ছে এ ক্যাপ আর তার সাথে থিটা অ্যাঙ্গেল এইখানে আছে বি ক্যাপ এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা থিটা লেট তুই মনে করে নাও ঠিক আছে যে তুমি এটাকে ধরে নাও এবার তুমি দেখো তোমাকে বলা আছে এদের যে রেজাল্টেন্ট a cap আর b cap এর যে রেজাল্ট্যান্ট তার ভ্যালু কত তোমার কত বলা তার ভ্যালু বলো क्वेश्चन দেখে বলো কত বলা আছে রেজাল্ট্যান্টের ভ্যালু √2 a cap হ্যাঁ a cap আর b cap এর রেজাল্ট্যান্টের ভ্যালু হচ্ছে √2 নেক্সট কেসটাতে কি করেছে দেখো বলছে যদি এটা হয় তাহলে a cap √3 b cap এর ভ্যালু তুমি তোমাকে বার করতে হবে আচ্ছা একটা ভেক্টর তার সাথে যদি আমি কোনো স্কেলারকে গুণ করি তাহলে সেই ভেক্টরটা কি অন্য জনের সাথে যে অ্যাঙ্গেল করেছিল সেটা কি চেঞ্জ হয়ে যাবে হুম ধর একটা ভেক্টর ছিল এরকম ধরা সি ভেক্টর আর এখানে একটা ভেক্টর ছিল এরকম ধরা ডি ভেক্টর আমি যদি এই ডি ভেক্টরটার সাথে কোন একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি ধরো 2 3 4 5 বা √3 √4 যা কিছু তুমি মাল্টিপ্লাই করো তাহলে কি এই ভেক্টর আর সি তার মধ্যে যে অ্যাঙ্গেল সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে নাকি একই থাকবে যদি আমি ডি ভেক্টরটার সাথে কোন রকম স্কেলার কোয়ান্টিটিকে মাল্টিপ্লাই করি 
তাহলে ডি ভেক্টরের সাথে সি ভেক্টরের যে অ্যাঙ্গেল সেটা কি চেঞ্জ হয়ে যাবে নাকি একই থাকবে একই থাকবে একই থাকবে करेक्ट ভেরি গুড যদি একই থাকে তাহলে আমাকে বলো যে তাহলে যখন আমি স্কেলারটাকে মাল্টিপ্লাই করব এখানে তাহলে কি জিনিসের মধ্যে চেঞ্জ আসবে চেঞ্জ তো কিছু একটা হবে কিন্তু কিসের চেঞ্জ হবে রেজাল্টেন্টার 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 চেঞ্জ হবে ভেরি গুড রেজাল্টেন্টার ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে বুঝছ মানে আরেকটা জিনিসের চেঞ্জ হবে সেটা হলো যে এই যে ডি ভেক্টরটা ছিল তার মানটা পরিবর্তন হয়ে যাবে বুঝছ মানে আগে ডি ভেক্টর মানে सपोज তোমাকে আমি বলছি যে 3i ক্যাপ মনে করো এখন सपोज আমি বললাম 2d ভেক্টর এর মানে কি 2 ইনটু এর মানে হচ্ছে 2 ইনটু 3i ক্যাপ মানে 6i ক্যাপ তো দেখো ডি ভেক্টরের মানটা 3 থেকে এখন 6 হয়ে গেছে তাই না এটা হচ্ছে ব্যাপার যদি কোনো একটা ভেক্টরের সামনে আমি স্কেলার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে সেই ভেক্টরটা ভ্যালুর পরিবর্তন হবে আর সেই ভেক্টরটার ভ্যালুর পরিবর্তন হচ্ছে বলেই তো রেজাল্টেন্টটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তাই না কি ভাবো না একটা 3 নিউটন একটা 4 নিউটন ফোর্স যদি জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাজ করে তাহলে তারা 7 নিউটন ফোর্স দেয় এখন তুমি 4টাকে বাড়িয়ে দাও 2 গুণ করে দাও তাহলে 8 হয়ে যাবে তাহলে এখন ফোর্স কত হয়ে যাবে 11 তাই না 3 প্লাস 8 হয়ে যাবে তাহলে রেজাল্টেন্টটা চেঞ্জ হলো কেন কারণ একটা ভেক্টরের ভ্যালু চেঞ্জ ক্লিয়ার হলো তো আমাকে এখানে যে সেই কেসটা দিয়েছে আমাকে এখানে তো ওটাই বলেছে যে ওই দুটো ভেক্টর ছিল তাদের মধ্যে রেজাল্টেন্ট ইনিশিয়ালি বলা ছিল কত এখন বলছে যে একটা ভেক্টরের সাথে আমি একটা স্কেলারকে মাল্টিপ্লাই করলাম তার মানে একটা ভেক্টরের ভ্যালু আমি চেঞ্জ করলাম অর্থাৎ রেজাল্টেন্টটা অবভিয়াসলি চেঞ্জ হবে আমাকে সেই রেজাল্টেন্টের ভ্যালুটাকে বার করতে হবে যে কত বোঝা গেল তো দেখো এই কোশ্চেনটা তো আমি একটুখানি এবার আবার হেল্প করে দিচ্ছি তোমাদের দেখো মড অফ a cap minus root 3 b cap এর মানে কি এর মানে হলো রেজাল্ট এর রেজাল্টেন্ট কত হবে না রুট আন্ডার a cap এর ভ্যালু কত বলো বলো 1 কত কত 1 মানে 1 স্কয়ার প্লাস b ভেক্টর এর মানে কোনটা রুট 3 b cap আর রুট 3 b cap তাহলে এই ক্ষেত্রের মান কত হবে রুট 3 1 তাহলে তার ভ্যালু কত থাকবে রুট 3 जिसता हां सर बुझे छी जदि बुझे गे थाको ताहोले एखान थेके cos थीटा वैल्यू आगे बार करे ऊपर तक a कैप माइनस b कैप इक्वल टू रूट 2 एखान थेके cos थीटा वैल्यू बार करो दी हमके बोलो कतो आछ माइनस Two into one into one into cos theta is equal to root two. 
তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি রুট আন্ডার টু মাইনাস টু কস থিটা ইকুয়াল টু রুট টু আচ্ছা তাহলে এখান থেকে ভ্যালু কত আসছে না টু মাইনাস টু কস থিটা ইকোয়াস টু টু তাহলে যেখান থেকে আমার টু টু ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি আমার কাছে পড়ে থাকবে মাইনাস টু কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে থিটার ভ্যালু হয়ে যাবে নাইনটি ডিগ্রি থিটার ভ্যালু নাইনটি ডিগ্রি কারণ কস থিটা জিরো আসবে থিটার ভ্যালু নাইনটি ডিগ্রি হ্যাঁ এবারে এই যে থিটার ভ্যালু এটাকে আমি এখানে পুট করব ঠিক আছে থিটার ভ্যালু এখানে পুট করো তাহলে কত আসবে এখানটাতে রুট আন্ডার ওয়ান প্লাস রুট থ্রি স্কোয়ার মানে কত থ্রি মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু রুট থ্রি ইন্টু কস নাইনটি ইন্টু কস নাইনটি কস নাইনটি মানে হচ্ছে জিরো তার মানে আমার কাছে আনসার যেটা আসবে দ্যাট ইস ওয়ান প্লাস থ্রি কারণ এই পুরো পোর্শনটা এখন জিরো হয়ে যাবে কারণ কস নাইনটি জিরো তার মানে আসছে রুট ফোর অর্থাৎ টু আনসার কেউ আছো যে বুঝতে পারো নি পরীক্ষা এই কোয়েশ্চেন গুলোকে তোমরা বুঝতে পারছো কি আমাকে প্রসিড করতে হবে সবসময় জানবে তোমাকে যখন কোনো নিউমেরিক্যাল দেবে না নিউমেরিক্যাল তার আনসারটা সে নিজেই বলে দেয় বুঝতে পারলে নিউমেরিক্যালের মজা হচ্ছে এইখান থেকে যে নিউমেরিক্যালের ক্ষেত্রে তাকে কিভাবে প্রসিড করতে হবে সেটা নিউমেরিক্যাল নিজেই তোমাকে বলে দেয় এই কোয়েশ্চেনে তোমাকে সমস্ত কিছু বলা আছে তো যে এইটাকে আগে লিখে ফেলবে তো কোয়েশ্চেন প্রসিড করার উপায় কি জানো তো প্রথমে তুমি দেখো যে কোয়েশ্চেনটাকে পড়ে যে তোমাকে কি চাইছে কোয়েশ্চেনের নিডটা কি তোমার কাছে যখন তুমি কোয়েশ্চেনের নিটটাকে বুঝে যাবে তখন তুমি সেই নিটটাকে লিখে না কোয়েশ্চেন আমার কি চাইছে যেমন এখানটাতে কোয়েশ্চেন আমাকে চাইছিল এইটা তো আমি এটাকে লিখলাম এবং এর মানে কি আমি সেটাকে লিখলাম এবার আমাকে দেখতে হবে এই যে নিটটা যে প্রয়োজনটা আছে কোয়েশ্চেনের মধ্যে সেখানটাতে কোন জিনিসটা আমার দরকার সেই প্রয়োজনটাকে স্যাটিসফাই করতে তো এই জিনিসটাকে স্যাটিসফাই করতে আমার কস থিটার ভ্যালু দরকার তাই না এই যে কস থিটার ভ্যালুটা দরকার এবার আমি দেখব আমাকে কি এটা কোয়েশ্চেনে দিয়ে দিয়েছে দিয়ে দেয় দেন ভেরি ওয়েল আমি সেটাকে নেব এবং এখানে পুট করবো যদি না দিয়ে দেয় তাহলে অবভিয়াসলি এরকম কিন্তু হিন্ট তোমাকে কোয়েশ্চেনে দেবে যেটাকে ইউজ করে তুমি কস থিটার ভ্যালু বার করতে পারবে যেমন এখানটাতে এই হিন্টটা আমাকে দেওয়া ছিল যেটাকে ইউজ করে আমি এই কস থিটার ভ্যালু বার করতে পারবো বুঝতে পারবো ইউতে হবে তো কোয়েশ্চেন সবসময় এরকম ভাবে টেকনিক্যালি প্রসিড করবে যে কোয়েশ্চেন পরে হাঁ হয়ে বসে থাকলে যে হ্যাঁ কি করবো জানি না বিশাল কঠিন কোয়েশ্চেন মনে হচ্ছে এরকম কিন্তু করবে বুঝে গেছে চলো এবারে যদি এটাকে বুঝে গিয়ে থাকো তো এর পরের টাতে যাচ্ছি এটা হয়ে গেছে সবার তো আসো যে যার লেখা হয়নি এটা হয়ে গেছে লেখা হয়ে গেছে সবার হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে এবারে চলে আসছি পরের একটা কোশ্চেন সেটা হলো যে এটা হচ্ছে y অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে x অ্যাক্সিস যখন তোমাকে এরকম ধরা বলা থাকবে যে একটা কোনো ভেক্টার আছে আর ভেক্টার সাপোজ সাপোজ তোমাকে বললাম আর ভেক্টার দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু টু আই ক্যাপ প্লাস থ্রি জে ক্যাপ তোমাকে এইটা বলা আছে এটাকে দেখে তুমি কি বুঝতে পারছো এটাকে দেখে তুমি বুঝতে পারছো যে একটা ভেক্টার যেটা প্রথমত এক্স ওয়াই প্লেনে আছে এক্স ওয়াই প্লেনে আছে কি করে বুঝতে পারেন কারণ দেখো এই ভেক্টারটার দুটো উপাং একটা হচ্ছে এক্স এর এলো একটা হচ্ছে ওয়াই এর এলো অর্থাৎ এখন থেকে আমরা উপাংশ কথাটাকে জানতে শুরু করব যে উপাংশ কি জিনিস বা যাকে ইংলিশে বলে কম্পোন বুঝতে পারলো তো কম্পোনেন্টটাকে বোঝার চেষ্টা করো দেখো আগে সেটাকে বলে দিই তারপর এটাকে আবার এক্সপ্লেন করছি দেখো মনে করো এখানটা দেওয়াল আছে ঠিক আছে এবারে এই দেওয়ালটাকে তুই মাথা ধরতে শুরু করলি তো তুমি বলে কেন মাথা ধরতে শুরু করবো কেন তোমার মাথা তোমার মর্জি তোমার ইচ্ছা হচ্ছে মাথা টোকার তাই না এখন তুমি এখানে মাথা টুকছো বুঝতে পারলে পাগলের মতো মাথা টুকে যাচ্ছে তুমি দেওয়ালটা যখন তুমি এখানে দেওয়ালের মাথাটা টুকছো তুমি দেওয়ালের উপর ফোর্স দিচ্ছ তাই না এই যে ফোর্সটাকে তুমি দেওয়ালের উপর দিচ্ছ এই ফোর্সটা এই ফোর্সটা এই ফোর্সটাকে তুমি দেওয়ালের উপর দিলে এটা কিন্তু বিভিন্ন দিকে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তাই না এই যে দেওয়ালের উপর তুমি ফোর্সটা দিলে এটা কিন্তু দেওয়ালের উপর বিভিন্ন দিকে ভাগ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন দিকে ভাগ তাই না আর সেটা কিন্তু হয় 
দেখবে যখন কাচের জানলাতে তুমি ওই কাচের গাড়িতে বা কাচের জানলা যখন তুমি কেউ ঢিল মারে না সেই কাচের উপর কিন্তু সেই অনেক কটা সেই মাকড় আর জালের মতো দাগ হয়ে যায় তাই না এখন ওই দাগ গুলো হচ্ছে কেন তার কারণ ওখানে যখন একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলো একটা ঢিল মারলে সেই ফোর্সটা গিয়ে বিভিন্ন ডিরেকশনে ছড়িয়ে গেল আর যে যে দিকে ছড়িয়ে গেল সেই সেই দিকে সে ক্র্যাক তৈরি করলো আর যে জন্য ওরকম টাইপ একটা জালের মতো স্ট্রাকচার তৈরি এখানে তাই হয় যখন তুমি ফোর্সকে দিচ্ছ তখন সেটা বিভিন্ন ডিরেকশনে ছড়িয়ে যায় এবং তুমি দেখবে এটাই হলো কারণ যে যখন তুমি কোন একটা জিনিসের ওপর ঘুষি মারবে বা খুব জোরে আঘাত করবে তখন কেবলমাত্র যে সেই জায়গাটাতে আঘাত হয় তা কিন্তু নয় তার আশেপাশে অনেক জায়গাতেও কিন্তু ডিফরমেশন ক্রিয়েট হয় তাই না ঠিক বলছি কিনা বলো তোমরা দেখেছো জিনিসটা অবজার্ভ করো দেখো এরকম ব্যাপার হয় কিনা বলো হয় হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ আমি যোগ করতাম তাহলে আমি তাই না এই সমস্ত ফোর্স গুলো যেইগুলো এখানটাতে এই দেওয়ালে অ্যাপ্লাই করার পর ছড়িয়ে গেছিল বিভিন্ন ডিরেকশনে যদি আমি সেই সমস্ত ফোর্স কে অ্যাড করে দিই অর্থাৎ যোগ করি তাহলে আমি ইনিশিয়াল যে পরিমাণ ফোর্স এই দেওয়ালের ওপর অ্যাক্ট করিয়েছিলাম যে পরিমাণ ফোর্স আমি দেওয়ালের ওপরে অ্যাক্ট করিয়েছিলাম আমি সেই পরিমাণ ফোর্সটাকে পেয়ে যাব তাই না ধরো আমি এরকম ভাবে এতটা ফোর্স আমি অ্যাক্ট করিয়েছিলাম দেওয়ালটার উপরে অর্থাৎ এই প্রত্যেকটা ফোর্সকে অ্যাড করলে আমি যে পরিমাণ ফোর্স অ্যাক্ট করালাম সেটা কিন্তু পাবো তাই না বুঝতে পারছো জিনিসটাকে তুমি এরকম ভাবে ভাবতে পারো যে তোমাকে একশো টাকা দিয়ে বাজারে পাঠানো হলো তুমি সেই টাকাটার কিছুটা পোর্শন কিছু চাল কিনলে কিছুটা পোর্শন ডাল কিনলে আবার কিছুটা পোর্শন তুমি অন্য কিছু কাজে লাগালে কিছুটা পোর্শন যার তাতে খরচ করলে এখন যখন তুমি ওই সেম টাকাটারই মানে এটা হলো একশো টাকা যেটা হলো এখানটাতে অ্যাপ্লাই কোর্স বুঝতে পারলে এটা ছিল মেন অ্যাপ্লাই কোর্স তো সেটাকে তুমি বিভিন্ন পার্টে ডিভাইড করছিলে এখন যখন তুমি সেই প্রত্যেকটা পার্টকে যোগ করবে তো সে তোমার কাছে একশো টাকায় আসা উচিত তাই না এটাই হচ্ছে ব্যাপার তো এই যে বিভিন্ন পার্ট গুলো হলো যে ফোর্স বা কোন একটা ভেক্টার যখন একটা কোনো পয়েন্টে অ্যাক্ট করবে অর্থাৎ একটা ভেক্টার একটা কোনো পয়েন্টে অ্যাক্ট করলে বিভিন্ন দিকে তার আমরা কিছু অংশকে পাবো এবং কতগুলো দিকে পাবো অসংখ্য দিকে ইনফাইনাইট ডিরেকশন বুঝতে পারছো এই যে অংশগুলোকে পাবো এই অংশগুলোকে বলা হয় উপাংশ এই বুঝতে পারলো উপাংশ জিনিসটা কি এটাকে তুমি কেন বলতে পারলে এটাকে দেখে কেন আমি বলছি এটা x y প্লেনে আছে কে বলতে পারবে কি বিটুইন x অ্যাক্সিস এন্ড y অ্যাক্সিস আছে বলে এটা x y প্লেনে আছে এখন তো আমি আঁকলাম ওটাকে পুরো একটা লিখে যদি না আঁকতাম তুমি জাস্ট এই নিউমেরিক্যাল এক্সপ্রেশনটাকে দেখে বলতে পারতে কি হ্যাঁ i ক্যাপ আমরা রিপ্রেজেন্ট করি অ্যালং x অ্যাক্সিস আর j ক্যাপ রিপ্রেজেন্ট করি অ্যালং y অ্যাক্সিস তো ওই জন্য x y প্লেনে ठीक তাইনা 
এই এক্সপ্রেশনটাতে কারোর কোনো প্রবলেম থাকলে আমাকে বলো কারণ এইগুলো আমি এখন পুরো বেসিক্স গুলো তোমাদেরকে বলছি বুঝতে পারলে এইগুলো হলো ভেক্টরের বেসিক্স যেগুলো আমার কাজে লাগবে কারণ একটুখানি যখন অ্যাডভান্স টাইপের কোয়েশ্চেন আমরা করতে যাবো লাস্টের দিকে তখন আমার এইগুলো দরকার এবং প্রথম কেসে যদি আমার এইগুলোতে কোনো ডাউট থাকে তাহলে আমি ভেক্টর বুঝতে পারবো এবারে ধরো তুমি তোমাকে আমি বলতাম যে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে বাস্তব জীবনের সাথে সায়েন্স কে তোমাকে বুঝতে পারলে তাহলে তোমার সায়েন্সের ধাক্কা মারছো যে কোন একটা করো কিন্তু তুই সাপোজ ফোর্স দিই যখন তোমাকে বলা হলো এফ ফ্যাক্টার ইকুয়াল টু থ্রি আই ক্যাপ প্লাস ফাইভ জে ক্যাপ সাপোজ তোমাকে এরকম বলা তুমি কি বুঝতে পারছো শোনা যাচ্ছে আমার কথা বলো আমি চেষ্টা করবো একবার আগেরটার মতোই হবে নাকি মানে মানে এটাই বলতে চাইছি আর কি আচ্ছা আর সায়ন্তনি চ্যাটার্জি তুমি পারবে হুম আচ্ছা ঠিক আছে চলো দেখ একটা তো সৃজিত অনেকটা ঠিক বলেছে আর তার আগে সিমরান অনেকটা ঠিকই বলছিল কিন্তু পুরোপুরি পারফেক্টলি নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারলো এফ ভেক্টর ইকুয়ালস টু 3i ক্যাপ প্লাস 5j ক্যাপ এই কথাটার মানে হচ্ছে এটাই যে একটা ফোর্স তুমি अप्लाई করলে যা দুখানা কাম করে একটা হচ্ছে অ্যালং x অ্যাক্সিস আর একটা হচ্ছে অ্যালং 5 অ্যাক্সিস এই কম্পোনেন্ট টার্মটাকে তোমরা কি ইউজ করো বুঝতে পারলে যেটা খুব দরকার অর্থাৎ এই ফোর্সের দুটো কম্পোনেন্ট একটা হচ্ছে fx ভেক্টর প্লাস fy ভেক্টর যখন আমি ফোর্সটাকে অ্যাপ্লাই করলাম সেটা দুটো অ্যাক্সিসের অ্যালং কাজ করলো এবং একটা ফ্যাক্টর হলো থ্রি আই ক্যাপ আর একটা ফ্যাক্টর হলো ফাইভ জে ক্যাপ এবং এরা মিলিত হয়ে এই এফ ফ্যাক্টারটাকে তৈরি করেছে বুঝতে পারলো এই হলো কথা যদি আমাকে গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে পারে তাহলে আমি বলবো যে এরকম ধর একটা জিনিস 
যে একটা এক্স অ্যাক্সিস এর এলং একটা ফোর্স আছে যেটাকে আমি বলছি যে এফ এক্স আর একটা আছে ওয়াই অ্যাক্সিস এর এলং একটা ফোর্স আছে যেটাকে আমি বলছি এফ ওয়াই এই যে এক্স অ্যাক্সিস এর এলং ফোর্স এটার ভ্যালু কত না থ্রি ওয়াই এর এলং ফোর্স এর ভ্যালু কত ফাইভ নিউটন সব কটা ফোর্স যেহেতু এস আইতে নিউটন হবে তো এখান থেকে দুজন মিলে যে নেট রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা ক্রিয়েট করলো তার ডিরেকশনটা কোন দিকে এটা এটাকে তুমি আবার প্র্যাকটিক্যালি ইমাজিন করো যে এই জিনিসটাকে আমি প্র্যাকটিক্যালে চোখের সামনে দেখবো কি করে বুঝতে পারলে সেটাকে ইমাজিন করো দেখো সেটাকেও দেখে নাও যতক্ষণ অব্দি ভেক্টার সামনে থেকে পুরো ক্লিয়ার হবে ততক্ষণ অব্দি তুমি কিচ্ছু করতে পারবে না বুঝতে পারলে দেখো এটা হচ্ছে পদ্মা নদীর মাঝি বুঝতে পারলে তার নৌকা ধরো এইখানে এরকম ধরা পেয়ে যাচ্ছিল এই যে নৌকাটা এখানে আছে এবার তোমরা দেখে বলো এই লাল রঙের এইগুলো কি ঢেউগুলো কি বলো তো এইগুলো কিসের ঢেউ বলো দেখিনি বলো বলো কে বলতে পারবে না ফুল এগুলো হলো পাক বুঝতে পারলো মানে কাদায় আটকে গেছে পলিতে ভাটা চলছে বুঝতে পারলে এখানে আটকে গেছে তুমি বলবে স্যার জলের মতো দেখাচ্ছে তাই না কাদা পলি মাটি বেশি ভিজে আছে জলের মতো হয়ে গেছে তাই না হতেই পারে দেখো এবারে এই নৌকাটাকে তোমাকে সামনে টেনে নিয়ে যেতে হবে তো তুমি কি করলে তুমি এটাকে সামনে থেকে একটা যদি লোক থাকে সে একা পুরো নৌকাটাকে সামনের দিকে টান ঠিক আছে মনে করো যে নৌকাটাকে সামনের দিকে টান থেকে তাকে এফ পরিমাণের ফোর্স দিতে এখন যথেষ্ট বেশি পরিমাণের ফোর্স সে একা যখন এই নৌকাটাকে টেনে নিয়ে যাবে তখন টানাটা তার পক্ষে একটু অসম্ভব ব্যাপার তাই না অসম্ভব মানে কি অনেক কষ্টের ব্যাপার জিনিস এবং প্রচুর ভারী জিনিস তো নৌকাটা তাই না কি করলো এখানটা দুখানা লোক ছিল একজন লোক বললো যারা কাজ কর আমি এরকম ভাবে টানছি ওই দিক থেকে একটা দড়ি লাগে আর একজন বললো যে আমি এটাকে এই দিক থেকে টানছি ঠিক আছে এই দিক থেকে টানছি বুঝতে পারলো তো দুইজন লোক দুই দিক থেকে টানতে শুরু করলো এই নৌকাটা যখন দুইজন লোক দুই দিক থেকে টানছে তো একজন এই দিকে ফোর্স দিচ্ছে একজন এই দিকে ফোর্স দিচ্ছে মনে করো যে এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা হলো পারপেন্ডিকুলার ঠিক আছে এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল পারপেন্ডিকুলার সাপোজ এটা হলো এক্স অ্যাক্সিস তুমি বলতে পারো এটা ওয়াই অ্যাক্সিস কোনো অসুবিধা নেই আর সাপোজ এটা হলো ওয়াই অ্যাক্সিস এবারে এই লোকটা এই দিকে যে ফোর্স দিল সাপোজ সেটা হচ্ছে কত ফাইভ নিউটন তুমি মনে করো আর একজন এই দিকে ফোর্স দিল সেটা হচ্ছে থ্রি নিউটন তাই না তাহলে এই ফাইভ নিউটন অ্যান্ড থ্রি নিউটন তারা মিলে গিয়ে যে রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা ক্রিয়েট করবে সেটা হবে এরকম একটা ডিরেকশনে যেই দিকে একটা লোক একা ফোর্স দিত এবং এই নৌকাটা এই লাইন বরাবর চলে আসতে পারবে এখন এই দুটো ফোর্স অ্যাক্ট হচ্ছে নৌকাটার উপরে বুঝতে পারলে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এই দুখানা ফোর্স অ্যাক্ট হচ্ছে এবং এই দুখানা ফোর্স অ্যাক্ট হওয়ার জন্য এই নৌকাটা তার যে রেজাল্টেন্ট সেই দিকে যাবে এবং রেজাল্টেন্টটা হবে এই দিকটা তাহলে আমি বলতে পারি যে এই যে এফ এই যে এফ ফেক্টার দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু থ্রি আই ক্যাপ প্লাস ফাইভ জে ক্যাপ বুঝতে পেরেছ বুঝতে পারলে জিনিসটা কি এইটা হলো জিনিসটা তো জিনিসটা এরকম মোটাই নয় যে তোমার বইয়েতে লেখা যে তুমি শুধুমাত্র নিউমেরিক্যাল বার করছো এই প্রত্যেকটা জিনিস বাস্তবে তোমার কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন এখন সেই ক্ষেত্রে আমরা মেজার করে জিনিসগুলো করি না তাই তুমি সমস্ত জিনিসকে আমরা কোথায় কত ফোর্স দিলে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দিলে যদি সেটাকে মেজার করে রাখো তাহলে তুমি অনেক কিছু প্রেডিক্ট করতে পারবে যে সেটার অ্যাপ্লিকেশনটা কোন দিকে হচ্ছে সেটা কোন দিকে মুভ করতে শুরু করবে কিন্তু আমরা নর্মালি কি হয় বলতো নর্মালি জিনিসটাকে কোনো করে ধাক্কা মারলাম কোথাও কোনো একটা অন্য কিছু ফোর্স দিলাম কোনো একটা ফেলোসিটি দিলাম আমরা অত তো মেজার করি না সবসময় তাই না ওই জন্য আমরা অত কিছু জানতে পারি কিন্তু ম্যাথামেটিক্যালি করলে আমরা তখন বুঝতে পারি যে কী হচ্ছে ব্যাপার তো এই যে ভেক্টর এই যে ফোর্সের আমি এক্সপ্রেশনটাকে বলেছিলাম তোমাদেরকে একটু আগে এই যে একটু আগে এই যে এক্সপ্রেশনটাকে দেখালাম ফোর্সের এই এক্সপ্রেশনটার মানেই হচ্ছে এই জিনিসটা বুঝতে পারলে এবার তুমি দেখো এই এক্সপ্রেশনটাকে যখন আমি গ্রাফিক্যালি দেখালাম কারণ আমি প্রথম কাজে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ভেক্টার যখন আমি শো করছি তার মানে আমাকে একটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমের মধ্যে সেটাকে দেখাতে হয় যাতে করে সেটা ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড হয় তাই না যতক্ষণ আমি কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমের মধ্যে তাকে দেখাবো ততক্ষণ সেটা ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড হতে পারবে না তাই না তো আমাকে এই কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমের মধ্যে আমাকে প্লেস করে দেখাতে হবে কারণ আলটিমেটলি তো ম্যাথামেটিক্স এই যে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা এখানে প্লেস করলাম এবং এই ফোর্সটাকে দেখালাম এবং সেইটাকে আমি সবাইকে দিয়ে বোঝাতে পারবো যে হ্যাঁ এটার মানে থাকে যে কোন দিকে কত ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে আর এই জন্যই এই সিস্টেমটা দরকার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা বুঝতে পারলাম বাস্তবে হচ্ছে কি বাস্তবে একটা কোনো জিনিসের উপর একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে এটা হতে পারে 
যে দুই যে একজন একদিকে পাঁচ নিউটন একজন অন্যদিকে তিন নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করলো যার জন্য এইখানে রেজাল্টেন্ট ফোর্স হলো অথবা আমি উল্টোটা বলতে পারি যে একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স এরকম ধরে অ্যাপ্লাই করলে তার জন্য আমি দুটো দিকে এফেক্ট পাবো একটা হলো ওয়াই ডিরেকশন একটা হলো এক্স ডিরেকশন যদি আমি কনসিডার করি শুধুমাত্র দুটো দিকে এফেক্ট পাচ্ছি তবে তাহলে একটা দিকে ফাইভ নিউটন ফোর্স পাবো একটা দিকে থ্রি নিউটন ফোর্স পাবো বুঝতে পারলো এই হলো ব্যাপার আচ্ছা নেক্সট নেক্সট এবার কি দেখো যে এই যে দু খারা জিনিস আছে এই যে দুটো ফোর্স এক করছিল একটা ছিল এক্স অ্যাক্সিস এর অ্যালং একটা ছিল ওয়াই অ্যাক্সিস এর অ্যালং তাই না এই দুটো ফোর্স অ্যাক্ট করার দরুন কতটা মান আমার তৈরি হচ্ছিল ফোর্সটা মানে দেখো এখানটাতে আমি যে বার করলাম না এই যে এই আগেরটাতে তুমি আবার দেখো পরের জিনিসটাতে এই যে এই জিনিসটা এখানে দেখো যখন আমরা ফোর্সের ভেক্টার ফর্মটাকে দেখলাম এই যে ফোর্সের ভেক্টার ফর্মটাকে আমরা এখানে দেখলাম এই ফোর্সের ভেক্টার ফর্মটাতে কিন্তু আমরা এটাকে বললাম যে একজন এখানটা তিন নিউটন ফোর্স দিল একজন পাঁচ নিউটন দিল এবং এই দিকে আমি রেজাল্টেন্টটাকে পেলাম বা এফেক্টটা আমি এই দিকে পেলাম কিন্তু এই এফেক্টটার মানটা কত মানটা কত যদি স্কেলার হতো তাহলে আমি বলতাম তিন প্লাস পাঁচ আট এটা তো ভেক্টার জিনিস ভেক্টার অ্যাডিশন করতে হবে অর্থাৎ দুখানা ভেক্টার নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে দুটো ভেক্টার নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকলে তার জন্য যে রেজাল্টেন্টের মান আসবে সেটাই হবে এই ফোর্সের মান অর্থাৎ নেট ফোর্স এর ওপর কত অ্যাক্ট করছে সেটা হলো এই এফ এর মান তাই না তাহলে আমাকে বলতে পারবো যে এফ এর ম্যাগনিটিউড কত হবে মট অফ এফ কত হবে আমি সমস্ত কিছু বলে দিয়েছি যে কি করে বার করতে হবে কি বলতে পারবে কি সেইদিকেন্ট এটাকে তুমি এক্সপ্রেস করছো এরকম ভাবে বুঝতে পারলে তো রেজাল্টেন্টকে দুটো অ্যাপ্লাইড ফোর্সের ওপর ডিপেন্ড করে তুমি এক্সপ্রেস করলে তখন তুমি এই এক্সপ্রেশনটাকে পেলে তাহলে এর মানটা কত হবে এখন বলো কত আসবে বলো বলো দুটো ভেক্টার নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে রেজাল্টেন্ট কত হবে খুব ক্লাসের মধ্যে এখানে খুব কনসেন্ট্রেশনে সেটা শুনবে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা যাই ক্লাস থাকো একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনসেন্ট্রেশন লাগবে না হলে বুঝতে পারবে ঠিক আছে এবং বুঝে গেলে তখন তোকে খুব মজা লাগবে কারণ তুমি এমন একটা জিনিস পারছো যেটা তুমি পারতে কিংবা নতুন জিনিস শিখে তুমি ভালো করে সেটা করতে পারবে এবং করতে পারবে যদি কনসেন্ট্রেশন তোমার থাকে ক্লাস ঠিক আছে ফুল কনসেন্ট্রেশন লাগবে সবসময় দেখো যেটা হলো যে এই যে জিনিসটা তোমাকে বলা আছে যে একটা ফোর্স ফাইভ নিউটন লাগলো একটা হলো থ্রি নিউটন সেটা অ্যাক্ট করার জন্য নৌকাটা এই দিকে এই দিকে যেতে শুরু করবে কেন এই দিকে যেতে শুরু করবে কারণ এই দুজনের জন্য রেজাল্টেন্টটা আমার এই দিকে লাগবে 
তার মান কত তার মান হচ্ছে রুট থার্টি ফোর এবার আমি এই কথাটাকে উল্টো করে বলতে শুরু করছি দেখো যদি আমি উল্টো করে বলতাম তাহলে কি হতো উল্টো করে বললে এরকম ধরা হতো হচ্ছে এই একটা নৌকা ছিল এই যে নৌকাটাকে যদি আমি এই দিকে রুট থার্টি ফোর নিউটন ফোর্স দি রুট থার্টি ফোর নিউটন ফোর্স এবং তুমি মনে করো যে এই যে এফ ফোর্সটা সেটা থ্রি নিউটনের সাথে থ্রিটা ওয়ান অ্যাঙ্গেল করে আছে এবং ফাইভ নিউটনের সাথে থ্রিটা টু অ্যাঙ্গেল করে আছে তো যদি আমি এদিকে ধাক্কা মারি এই নৌকাটার উপরে তাহলে আমি কি পাবো যদি ধাক্কা মারি তাহলে হলো এই জিনিসটাই পাবো যে এই যে নৌকাটা আছে এই নৌকাটার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সেম সেম অ্যাঙ্গেল আমাকে ভেক্টার নিতে হয় তো একটা উপাংশ পাবো এরকম ধারা আর একটা উপাংশ পাবো এরকম ধারা এই ক্ষেত্রে ঠিক আছে এবারে মনে করো যে চলো এই ছবিটাকে আমি একটা কাজ করি এখান থেকে মিটিয়ে দেখলাম জায়গাটা অনেকটা খিঞ্জি হয়ে গেছে বেশি লাগবে ওখানে কথা ছিল রুট থার্টি ফোর নিউটন এখানে রুট থার্টি ফোর নিউটন কে তুমি ঠিক আছে রুট থার্টি ফোর নিউটন যখন অ্যাড করবে আমরা জানি যে একটা ভেক্টর কে আমরা সমান্তরাল ভাবে ডিসপ্লেস করতে পারি বা সেম লাইনে ডিসপ্লেস করতে পারি এই ভেক্টরটাকে আমি সরিয়ে আনতে পারি এইখানে সমান্তরাল ভাবে এখানে তাতে করে ভেক্টরের মানে কোনো পরিবর্তন হবে না বা এই ভেক্টরকে আমি এর লাইন বরাবর এখানে এগিয়েও নিয়ে আসতে পারি এতেও এই ভেক্টরের মানের কোনো পরিবর্তন হবে তো এই যে ভেক্টরটা আছে না এটাকে আমি একটুখানি সমান্তরাল ভাবে বা এই লাইন বরাবর এই থেকে সরিয়ে নিয়ে চলে না এরকম ভাবে ঠিক আছে রুট থার্টি ফোর নিউটন তার মানে এই ভেক্টরটা এখন এরকম ভাবে আমি পাবো আচ্ছা যদি এরকম হয় তাহলে এই দুটো কম্পোনেন্ট আমি ক্রিয়েট করতে পারি একটা হচ্ছে এইদিকে একটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলারলি এরকম দিকে যদি এই ভেক্টরটার জন্য দুখানা পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট করি এটা দেখে আমি কি বুঝতে পারি সাপোজ এটা হলো এক্স এটা হলো ওয়াই এবার তুমি দেখো আগেরটাতে এক্স এর অ্যালং থ্রি নিউটন ছিল ওয়াই এর অ্যালং ফাইভ নিউটন ছিল যেখান থেকে রেজাল্টেন্ট পেয়েছিলাম রুট থার্টি ফোর নিউটন এবারে কি হচ্ছে দেখো এবারে কি হচ্ছে আসবে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি এবারে আমি এটা পাচ্ছি যে যখন আমি রুট থার্টি ফোর নিউটন কে অ্যাপ্লাই করলাম তখন তার জন্য দুটো পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে কত পাবো ওয়াই এর দিকে কত পাবো আর এক্স এর দিকে কত পাবো না যে দুটো মান এক্স আর ওয়াই এ দেওয়ার ফলে রুট থার্টি ফোর ক্রিয়েট হয়েছিল রুট থার্টি ফোর কে দেওয়ার জন্য এক্স আর ওয়াই ডিরেকশনে সেই দুটো মান কি তাই পাবো তাই না পাবো কিনা তুমি বলো যদি তুমি সোনা আর রূপকে মিলিয়ে একটা কোনো ধাতু তৈরি করো তাহলে সেই ধাতুকে ভাঙলে তুমি সোনা আর রূপই তো ফিরে পাবে লোহা তো ফিরে পাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারছো এখন আমি এই দিকে করলে নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে আমি এখন এই দিকে তার মানে হচ্ছে যে যখন তুমি তাহলে তার জন্য আমি একটার মান হবে ওটার মান হবে ওই সোনার আর রূপকে মিলিয়ে দিলাম একটা নতুন ধাতু তৈরি হলো সেটাকে ভাঙলাম সোনা এবং রূপই পেলাম দেখেছি
প্রথমটা যেটা ছিল সেটা হলো রেজাল্টেন্টের একটা আমরা কোয়েশ্চেন করলাম তাই না যে জিরো ডিগ্রি ওয়ান এইটি নাইনটি তে রেজাল্টেন্টের ভ্যালু কত হয় নেক্সট আমরা কি দেখেছিলাম নেক্সটের ক্ষেত্রে ওই এখানটা নাইনটি ডিগ্রির ক্ষেত্রে কত ভ্যালু আসবে সেটাকে বার করলাম তারপরে কি ছিল থার্ডেরটাতে এখানে এই জিনিসটা ছিল যে আমরা ইউনিট ফ্যাক্টর সেইগুলোর সম্বন্ধে একটুখানি আইডিয়াগুলোকে আবার ক্লিয়ার করেছিলাম যেহেতু আগের তিনটা আমি ইউনিট ফ্যাক্টর বলেছিলাম তিনটে অ্যাক্সিস তার জন্য তিনখানে ইউনিট ফ্যাক্টর হয় আমরা সেটাকে দেখেছিলাম আচ্ছা তারপরে যে কোনো র্যান্ডাম ডিরেকশনের জন্য কীভাবে ইউনিট ফ্যাক্টর বার করতে আমরা সেটাকেও দেখেছি তাই না করতে এই যে র্যান্ডাম যে কোনো ডিরেকশন আর কে সেটা ক্ষেত্রে কী সেটাকে আমরা দেখলাম নেক্সট চলে আসছি পরেরটাতে সেখানে কি ছিল সেখানে আমরা একটা প্রবলেমকে করলাম যেখানটা দুটো ইউনিট ফ্যাক্টর অ্যাডিশন ইকোয়াস টু দুটো ইউনিট ফ্যাক্টরের সাবস্ট্রাকশন ছিল আমাকে বার করতে বলছিল থিটার ভ্যালু আমরা ডিরেক্টলি রেজাল্টেন্টের ফর্মুলাকে অ্যাপ্লাই করলাম এটার জন্য যে রেজাল্টেন্টের ফর্মুলা হয় এটার জন্য যে ফর্মুলা হয় অ্যাপ্লাই করে ইকুয়াল তো বলাই আসে করতে তো আমি ইকুয়াল করে পসিবল ভ্যালু বার করি নেক্সট পরেরটাতে কি ছিল পরেরটাতে ছিল যে দুটো আমাকে জিনিস দেওয়া ছিল যার মধ্যে সেকেন্ডের পার্টটার ভ্যালু আমাকে বার করতে বলেছিল আমি সেকেন্ডের পার্টটার ভ্যালু বার করতে থেকে দেখলাম তার জন্য কস থিটা লাগবে সেটাকে আমি প্রথম রিলেশনটাকে ইউজ করে বার করলাম এবং কস থিটার ভ্যালু এখান থেকে পুট করলাম আনসার বার করে নিলাম তারপরটা চলে এসো এর পরেরটা অবধি কি ওই এখন অবধি ওটা কি বললাম যে কম্পোনেন্ট কি জিনিস একটা কোনো ভেক্টরকে কম্পোনেন্টের রূপে লেখা কি করে হয় এবং কম্পোনেন্টকে দেখে আমি একটা রেজাল্টেন্টকে কীভাবে ক্রেডিট করতে পারি তাই না কম্পোনেন্ট ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যালি কি তার সিগনিফিকেন্স যেটা কী জিনিস বা সেটাকে আমরা ফিল করবো কীভাবে কম্পোনেন্ট ব্যাপারটা ঠিক আছে এইগুলো আজকে ক্লাসের সমস্ত কিছু আমরা দেখে নেব ঠিক আছে আজকে ক্লাসে কারোর কোনো ডাউট আছে কি না স্যার না স্যার নেই তো ঠিক আছে সবাই বুঝতে পেরে গেছে ঠিক আছে খুব ভালো তাহলে আবার পরের ক্লাসে আবার দেখা হবে ঠিক আছে চলো থ্যাংক ইউ স্যার